ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் தான் புதிதாக ஆறு ஆறு முதல் ஏழு மதுபான ஆலைகளுக்கான புதிய லைசன்ஸ்கள் வழங்கப்பட்டன அப்போது அந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் லைசன்ஸ் பெற்ற இரு நிறுவனங்கள் தான் எஸ்என்ஜே அண்ட் கல்ஸ் இருவருமே திமுகவுக்கு நெருக்கமான நிறுவனங்கள் என்பது தெரியும் இன்னைக்கு தே அல்மோஸ்ட் என்ஜாய் மோனோபொலி ஷர்மா நேராக நீங்கள் டாஸ்மாக் அவுட்லெட்டுக்கு போய் அதர் தென் எலைட் ஷாப்ஸ் அவுட்லெட்டுக்கு போய் எனக்கு பியர் வேணும்னு கேளுங்க எஸ்என்ஜே அண்டு இந்த கல்ஸ் பியரை தவிர வேறு எந்த பியரும் அவைலபிள் இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ரெண்டு இதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே திருப்பி அவங்க ஆட்சி வந்தோடனே மொத்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு பண்ணுறதுனா எவ்வளோ பெரிய ஊழல் சிறுமா அது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தவறான நிர்வாக முடிவுகளின் காரணமாகத்தான் இது நடந்திருக்கிறது நான் அறுதிட்டு சொல்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி திரு ஸ்டாலின் அவர்களின் ஆட்சி வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாரையம் அதை அப்படி சொல்லக்கூடாதான் பாபு கோச்சுப்பார் சரேந்திர பாபு விஷசாராயம் அதிகரித்திருக்கு இறந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி அந்த ஒரு சில நபர்களுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் யார் பொறுப்பு ஊஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ அட்லீஸ்ட் எப்படி அதிமுக காரங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி திமுக காரங்களும் வச்சுருப்பாங்கல்ல வச்சுருந்துருக்கணும்ல அதை அப்போ அவங்களுமே சரியாக பண்ணலையா அப்படின்னு ஒன்று யார் ரெஸ்பான்சிபிள் யார் ரெஸ்பான்சிபிள்னா சிஎம் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் உள்துறை ஆட்டு இருக்கு கைப்பற்றப்பட்டது <laughs> ரைட்டுங்களா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு சார்மா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் கேசஸ் நாலு மாதத்தில் ரெண்டரை லட்சம் லிட்ரு கள்ளச்சாரையம் பறிமுதல் செய்யப்படுதுன்னா ஆராதனைங்க ஓடுது இன்னொன்று இது என்ன கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு லிட்டர் விஷ சாராயமாக சர்மா உங்களுக்கு தெரியும் நினைவு இருக்குது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க எடப்பாடி காலையில் எழுந்திரிச்சு செக்ரட்டரியட் போனார்னா இவர் அறிவாலயத்தில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் பத்தரை மணி ஆபீஸுக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு போயிருக்காரு ஆக அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாரா ஏன் திரும்ப திரும்ப வந்து திமுக விமர்சனம் பண்றீங்க அதிமுகவுக்கு இது பொருந்துனா ஜெயலலிதா வெளிப்படையா சொன்னாங்க பூரண மது விலக்கு சாத்தியம் கிடையாது திமுக ஒரே ஒரு தலைவர் பூரண மது விலக்கு சாத்தியம் கிடையாதுன்னு சொன்னதா சொல்லுங்க இப்ப பேசுறாங்க யாராவது இதை விட்டுருங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25000 only with GT Holidays South India's number 1 travel brand Meenakshi College of Engineering KK Nagar Chennai admissions open for BE BTech BR ME MCA MBA and MR IBC Tamil neyargalukku vanakkam indraya neerkanalla nammodu enindirpavar arasil vimasagar Sauk Shankar avargal adhu காமராஜர் படி என்றார் கருணாநிதி குடி என்கிறாரா அப்படிங்கிற வசனங்கள் வந்து கடந்த காலங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பேசுபொருளாக மாறிச்சு அண்மையில் வந்து கலச்சாராயம் குடித்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து இறந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது மேலும் இது அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயமும் இருக்குது இது குறித்து நம்ம சவுக்கு சங்கரோடு ஒரு உரையாடல் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார்மா அதாவது இந்த கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தவர்கள் குறித்து நம்ம ரெண்டு மூணு நாளாக தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கள்ளச்சாராயங்கிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு ஊடுருவிக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க சர்மா நீங்கள் இதை பேசும்போது சொன்னீங்க காமராஜர் படி என்றார் கருணாநிதி குடி என்றார் அப்படின்ட்டு அது ஒரு அரசியலுக்காக சொல்லப்பட்ட வசனமாக இருந்தாலும் அதில் உண்மை இருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் தான் புதிதாக ஆறு ஆறு முதல் ஏழு மதுபான ஆலைகளுக்கான புதிய லைசன்ஸ்கள் வழங்கப்பட்டன அப்போது அந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் லைசன்ஸ் பெற்ற இரு நிறுவனங்கள் தான் எஸ்என்ஜே அண்ட் கல்ஸ் இருவருமே திமுகவுக்கு நெருக்கமான நிறுவனங்கள் என்பது தெரியும் இன்னைக்கு தே அல்மோஸ்ட் என்ஜாய் மோனோபொலி ஷர்மா அல்மோஸ்ட் மோனோபொலி நீங்கள் யூ கோன் செக் எனி ஷாப்ஸ் இங்கே இங்கே சென்னையில் யூ கோன் இது நான் பாரை சொல்லலை அட்டாச்சுடு பாரையும் சொல்லலை இந்த சட்டவிரோதமாக நடத்துகிற பாரையும் சொல்லலை எஃப்எல் டூல் பாரையும் சொல்லலை நேராக நீங்கள் டாஸ்மாக் அவுட்லெட்டுக்கு போய் அதர் தென் எலைட் ஷாப்ஸு அவுட்லெட்டுக்கு போய் எனக்கு பியர் வேணும்னு கேளுங்க எஸ்என்ஜே அண்டு இந்த கல்ஸ் பியரை தவிர வேறு எந்த பியரும் அவைலபிள் இருக்காது சம்மரில் ஆல்வேஸ் பியர் சீல்ஸ் வில் பீக் இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி குயிட் ப்ரோக்கர் நடக்கும் தெரியுதா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ரெண்டு இதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே திருப்பி அவங்க ஆட்சி வந்தோடனே மொத்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு பண்ணுறதுனா எவ்வளோ பெரிய ஊழல் சிறுமா அது அதனால் அந்த இது சரி அப்படின்ட்டு தான் அப்புறம் நீங்கள் வேறு என்ன கேட்டீங்க இந்த கள்ளச்சாராங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஊட
சர்மா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கள்ளச்சாராயம் அதிகரித்திருக்கிறது என்பது உண்மை சர்மா அது அரசு ஆயிரம் புள்ளி விவரங்களோடு மறுக்கலாம் ஆனால் யதார்த்தம் இது சர்மா என்ன காரணம்னா நான் நேற்று வேறு ஒரு நேர்காணலையும் நான் பதிவு செஞ்சுருந்தேன் எளிமையாக சொல்கிறேன் நான் ஏடிஎம்கே பீரியடில் அப்பவும் இந்த பாரு சட்டவிரோத பாரு தான் புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்றிய செயலாளர்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கடலூர் அல்லது நீங்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் ஒன்றிய செயலாளர் நீங்கள் அதிமுக ஒன்றிய செயலாளராக நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் தாலுக்கா வைஸ் பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா ஒரு தாலுக்காவுக்கு பத்து கடை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பத்து கடைங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ஸ் இல்லைகள் பார் தான் ஸோ மொத்த இங்கமும் உங்களுக்கு தான் அந்த பாரை நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க லோக்கலில் திமுக காரணங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பார் கொடுத்துட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்துக்குறாங்க உங்களோட ஒரே வேலை என்ன தெரியுமா இந்த பாரில் ஒரு காசெல்லாம் எடுத்துக்கோ கள்ளச்சாரம் ஏழில் வச்சுன்னா நீ செத்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏழு பார் இருக்குல்ல ஏழு பாரை எட்டு பாரை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே அது போச்சு அதில் மாதம் எப்படி ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வரும்னு ஒரு ரஃபாக ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கள்ளச்சாரையும் ஒரு இடத்துல விற்று உங்களோட அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா வருமானம் யாராவது போகிறத விரும்புவாங்களா இதனால் அதிமுகக்காரன் என்ன பண்ணுவோம் அவனுக்கு தான் வேலை எங்கள் கள்ளச்சாரம் விற்கிது எங்கேயாவது ஊரல் கிரல்னு தகவல் கேள்விப்பட்ட உடனே போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இவங்களே பிடிச்சி கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் அது மாதிரி ஒன் ஆர் டூ இன்ஸ்டன்சஸில் பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒன் ஆர் டூ இன்ஸ்டன்சஸில் பார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவங்களும் நடந்திருக்கிறது என்று அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் எனக்கு தகவல் சொன்னார்கள் நான் கற்று எழுதுறதுக்காக திரு தங்கமணி அவர்களிடம் கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மதுவிலக்கு காவல்துறையின் அமைச்சராக இருந்த திரு தங்கமணி அவர்களிடம் பேசிய போது அவர் சொன்னது சார் ஒரு விஷயத்தில் விவேக ரிஸ்ட்ரிக்ட் அது அம்மா போட்டு வச்சது அப்படியே நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் கள்ளச்சாரையும் உள்ளே வரக்கூடாது அதர் ஸ்டேட்டு மது உள்ளே வரக்கூடாது எந்த மது தமிழ்நாட்டில் ஒரு சொட்டு வைத்தாலும் அந்த ஒரு சொட்டு டாஸ்மாக்கோட மதுவாக இருக்கணுன்றது ஒரு ப்ரின்சிபிள் ஏன்னா நைன்டீஸில் வந்து நிறைய கள்ளச்சார சாவுகள் நடந்தது டூ தௌசண்ட் ஒன்னுலேயும் நடந்தது ஒரு உளவுத்துறை தலைவர் திரு டேவிட்சன் அவர்கள் கடலூர் எஸ்பியாக இருந்தப்போ அறுபது பேர் செத்துருக்கான் பொத்து பொத்துல விடுந்து செத்துருக்காங்க அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க அண்டு நைன்டீஸில் தான் செல்வி ஜெயலலிதா அதிகமாக கள்ளச்சாராயங்களை பிடிக்கும் காவல் ஆய்வாளர்களுக்கு உத்தமர் காந்தி விருதுன்னு விருதுலாம் வழங்கிய சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அதிக எண்ணிக்கையில் பிடித்தார்கள் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு நாங்கள் ஸோ இது ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தோம் சார் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் அவர் சொன்னாலும் அவர் சொல்கிறத நம்ம முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் கடந்த பதினைந்து முதல் இருபது ஆண்டுகளாக கள்ளச்சாராய சாவுகள் பெரிய அளவில் தமிழகத்தில் இல்லைன்றதை நம்ம மறுக்க முடியாது அது உண்மை இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டடிஸ்டிக்ஸ் அப்போ இவங்க வந்தவனை ஏன் அதிகரிக்குது ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் இதெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்கன்னு இப்போ எந்த திமுக கட்சிக்காரன் பார் நடத்துகிறான் தமிழ்நாட்டில் சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் விசாரிங்க உங்களுக்கு பத்திரிக்கை தானே உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் எந்த திமுக நிர்வாகி தமிழகத்தில் பார்களை நடத்துகிறான் கட்சிக்காரன் எங்கே பார் நடத்துகிறான் ஒரு அஞ்சு மாவட்டங்களுக்கு இந்த பிடி அரசகுமான ஒருத்தர் சேர்ந்தாரில் ஒரு பத்து கட்சி போயிட்டு பிஜேபியிலலாம் இருந்துட்டு கடைசியாக போய் திமுக கொள்கை குன்றாக போய் சேர்ந்துருக்கிற அளவு அவருக்கு ஒரு அஞ்சு மாவட்டம் கொடுத்துருவாங்க அவருக்கும் வேலை ஹீஸ் அன் எம்ப்ளாய் ஆஃப் கரூர் கேங் ஹீஸ் அன் எம்ப்ளாய் ஆஃப் கரூர் கேங் அவர் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒழிய லோக்கல் கட்சிக்காரங்களுக்கு யாருக்கும் கிடையாது கட்சிக்காரங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக அந்த முணுமுணுப்பு இருந்ததுனால அந்த முணுமுணுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு செந்தில் பாலாஜியை பணம் கொடுக்குறான்ற செய்தி ஊடகங்களில் வந்தது ஸ்டாலினே அதை கூப்பிட்டு பாராட்டினார் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஸோ கட்சிக்காரங்களை பிரச்சனைலாம் பார்த்துக்கிறான்றது நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நான் தான் அந்த ஒரு திமுக ஒன்றிய செயலாளர் ஆறு மாவட்ட செயலர் ஏதோ ஒன்று இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு மாதம் மாதம் தான் கையில் தூட்டு வந்துடுது இல்லை நான் கலாச்சாரம் விற்கிறானா விற்கலையான்றது நான் எதுக்கு போய் பார்க்கணும் அண்டு பார்லேருந்து போலீஸ்க்கு ஒரு மாமூல் போயிட்டு இருந்துச்சு ஏரியா பொறுத்து இந்த பார் சட்டவிரோத பார் நடத்துகிறாங்களா அவங்கள்ட்ட வந்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்துருவாங்க போலீஸ்க்கு மாதம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனில் பத்து ஸ்டேஷன் ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனோட லிமிட்டில் அஞ்சு கடை இருந்துச்சுன்னா ஐம்பதாயிரம் ஆச்சு சார்மா அதை நிப்பாட்டாங்க கரூர் கேங் என்னென்னா நம்ம நேரடியாக மினிஸ்டருக்கு கீழே வேலை செய்கிறோன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரன்ட்டு அண்ணன்ட்ட சொல்லுவேன் மாமூலம் கிடையாது போ அப்படின்றது இவங்களும் கண்டுக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த ப்ரொஹிபிஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வீங்கிறது காலகாலமாக இருந்திருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் சார்மா தொண்ணூறில் இருந்த அளவுக்கு கலாச்சாரம் இப்போது இல்லை அதுக்காக கலாச்சாரமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை என்ன காரணம்னா ஏன் பிடபிள்யூ யூனிட்ஸ்லாம் விழிப்போடு எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்றால் சுற்றி
ரெண்டே மெர்ஜ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் வேலை செய்கிறதில்ல அப்போது நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தவறான நிர்வாக முடிவுகளின் காரணமாகத்தான் இது நடந்திருக்கிறது நான் அறுதிட்டு சொல்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி திரு ஸ்டாலின் அவர்களின் ஆட்சி வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாரை அதை அப்படி சொல்லக்கூடாதான் பாபு கோச்சுப்பார் சரேந்திர பாபு விஷ சாராயம் அதிகரித்திருக்கு அதை தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் கள்ளச்சாராயம்னு சொல்லக்கூடாது கள்ளச்சாராயம்லாம் குடித்தா யாரும் இறக்க மாட்டாங்க விஷசாராயம் கொடுத்தா தான் இறப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சைலேந்திர பாபு சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி அதிமுக ஆட்சியின் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருந்தாங்க கள்ளச்சாராயம் வந்து யாரும் விற்கக்கூடாது அங்கே இருக்கக்கூடிய சில அதிமுக நபர்களே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் திமுக ஆட்சியில் சில அதிகாரிகளினுடைய ஒரு அனுமதியோடு இது நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி நான் நேரடியாக சொல்ல வேலை செய்யலன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப கான்சியஸாக ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மாமூல வாங்கிட்டு நீ போய் விற்றுக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்ற குற்றச்சாட்டை நான் சுமத்த விரும்பல வேலை செய்யலை சார் மாவீங்க இல்லை வேலை செய்யலைன்னா அதை வந்து யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல யார் பொறுப்பு அப்படின்னு இருக்குல்ல இப்போ இறந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி அந்த ஒரு சில நபர்களுக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் யார் பொறுப்பு ஊஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ அட்லீஸ்ட் எப்படி அதிமுகக்காரங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி திமுகக்காரங்களும் வச்சுருப்பாங்கல்ல வச்சுருந்துருக்கணும்ல அதை அப்போ அவங்களுமே சரியாக பண்ணலையா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல யார் ரெஸ்பான்ஸ் உள்துறையாட்டுமுகார் தனியாக ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு இதில் கொள்ள லாபம் இல்லை என்ன ஒரு பாட்டில் ஊற்றி கலந்து விற்றீங்கன்னா மொத்தமாக அது லாபம் இல்லையா விற்றுட்டு இருக்கிறாரு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக எடப்பாடிக்கு தகவல் வந்த உடனே கூப்பிட்டு அண்ணன் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மூடிடுங்க இல்லைன்னா ரிசைன் பண்ணுறேன் கேஸ் போட சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த நெக்ஸ்ட் டேட் வாஸ் க்ளோஸ்ட் ஸோ அவர் எப்படி இருக்கார் பாருங்கள் அவருக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சிச்சு உங்கள் அமைச்சர் இதை இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காருன்றத உளவுத்துறை அவர்கிட்ட சொல்லிச்சு இந்த உளவுத்துறை சொல்லணுமா வேணாமா சிஎம்கிட்ட சொல்லணுமா வேணாமா சொல்லணும் அப்போ அவங்க சொல்லலை அதனால தான் இந்த சாவுகள் அதனால தானே இந்த சாவுகள் அப்போ யார் பொறுப்பு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் யார் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு முன் அனுபவம் இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமியால் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடிந்த ஒரு விஷயத்தை ஐம்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கைக்கு சொந்த காரணான திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் ஏன் செய்ய முடியவில்லை எளிதாக சொல்கிறேன் அவருக்கு நிர்வாக திறன் இருக்குது இவருக்கு நிர்வாக திறன் சுத்தமாக இல்லை அதிகாரிகள் அத்தனை பேர் ஏமாத்துறாங்க மொத்தமாக போய் இந்த கள்ளச்சார விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிஎம்ட்ட போய் சொல்லிருக்காங்க சார்மா நான் டெல்லி ஒன் திங் இது டிஜிபி ரிலீஸ் பண்ண ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இந்த கள்ளச்சார சாவுகளுக்கு பிறகு ஐ ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் தி நம்பர்ஸ் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது சாராய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதில் அரவுண்ட் சேம் நம்பர் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டன சரியா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கேஸு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் அக்யூஸ்ன்னு வச்சுங்க இது முடிஞ்சா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி பதினேழு லிட்டர் விஷ சாராயம் கைப்பற்றப்பட்டது சைலேந்திர பாபுவோட வேர்டு பிளே எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி பதினேழு லிட்டர் விஷ சாராயம் ரைட்டுங்களா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு சர்மா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இது வரைக்கும் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் கேசஸ் அதுக்கு கனெக்டட் அக்யூஸ்ட் சரியா இந்த ஆண்டு கைப்பற்றப்பட்ட நான் சொல்கிறது மே மாதம்னா இது என்னைக்கு கொடுத்துருக்கேன் யாரோ மே தான் இந்த மாதம் நான் ஒரு வாரம் முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆண்டு மே விட்டுருங்க நீங்கள் ஏப்ரல் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறாரு நாலு மாதத்தில் ரெண்டரை லட்சம் லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் பறிமுதல் செய்யப்படுதுன்னா ஆராதனைங்க ஓடுது இன்னொன்று இது என்ன கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு லிட்டர் விஷ சாராயமா இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் கள்ள சாராயமா இது இதில் எதா புரியுதா உங்களுக்கு எதாவது புரியுதா உங்களுக்கு இவங்க நம்பர்ஸையே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாராயம் இல்லைன்ட்டு சொன்னார் சரி இந்த போகும் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு நாள் முன்னாடி இது விஷ சாராயங்க தமிழ்நாட்டில் கள்ளச்சாரம் எப்போ ஒழிஞ்சிருச்சுங்கன்னு சொன்னார் இவரே வந்து இத்தனை லிட்டர் ஊரல் பதி பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இது கள்ளச்சாரம் இல்லையா அதாவது ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு மாதம் முந்
சைலேந்திர பாபு போய் சொல்கிறாருங்க ரெண்டு நாளில் அடுத்தது இவர் இவரோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரெண்டு நாளில் கடந்த இரண்டு நாட்கள் இந்த கலாச்சார சாவுகள் நடந்த பிறகு இரண்டே நாட்களில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வழக்குகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கைதுகள் அக்யூஸ்டு அந்த ரெண்டு நாளாக கைப்பற்றப்பட்ட சாராயம் பத்தொம்பதாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஊரல் இந்த மண்ணுக்கடியில் போடுறது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரெண்டும் சேர்த்து இருபத்தஞ்சாயிரம் வருது ரெண்டு நாளில் இருபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் கைப்பற்ற முடியுமா சார்மா கைப்பற்றிட்டிங்கன்னா ஒத்துக்கிறேங்க வீடியோ ஃபுட்டேஜுங்க வழக்கமாக பிடிச்சா ஃபோ வீடியோ காட்டுவாங்களா இல்லையா நீங்கள் சொல்லுங்கள் எளிதாக சொல்லுங்கள் சார்மா சென்னையிலலாம் கலாச்சாரம் கைப்பற்றல திருநெல்வேலியில் கைப்பற்றல மதுரையில் கைப்பற்றல இது இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சாராயம் விற்பதாக அறியப்படக்கூடிய ஒரு மூன்று நான்கு மாவட்டங்கள்னு சொல்லலாம் மூன்று நான்கு மாவட்டங்களில் மட்டும் இருபத்தைந்தாயிரம் லிட்டர் சாராயம் ஒரு நாளில் கிடைக்கிறது என்றால் இதுக்காகவே முதல்வர் பதவி விலக வேண்டுமா வேண்டாமா ஒன்று இந்த நம்பர் பொய் கரெக்டுங்களா அப்படி இல்லைன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் உண்மையிலே பறிமுதல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது போதா தான் ஸ்டாலின் பதவி விலக இல்லை இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு நம்பர் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணும் அதிமுக ஆட்சியில் அதிமுக நபர்களே வந்து தடுத்து நிறுத்தினாங்க கள்ளச்சாராயத்தை தடுத்து நிறுத்தினாங்கன்னு சொல்லி அதே மாதிரி இப்போது நம்ம திமுக நபர்கள் தடுத்து நிறுத்தாட்டி கூட அந்த அதிகாரிகள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நம்பர் மூலிமா வெளிப்படையாக தெரியுது இல்லை அப்படியே மேலே என்ன வேணும் சரிங்க நீங்கள் கைப்பற்றிட்டு தாங்க இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் லிட்டர் சாராயம் கைப்பற்றிருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நாலு மாதத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் சாராயத்தை கைப்பற்றிருக்கீங்க இவ்வளோ கைப்பற்றின பிறகு ஒரே நாளில் இருபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் எங்கேருந்து சார் வந்துச்சு அப்போ அதிகாரி வேலை செய்யல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வெறும் முப்பத்தி ஏழாயிரமாக இருந்த சாராயம் நான்கு மாதங்களில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் லிட்டராக அதிகரித்தது எப்படி இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல அதிகாரிகள் வேலை செய்யலன்னு இது போதாதா அதிகாரிகள் வேலை செஞ்சாங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் லிட்டர் சாராயம் எப்படிங்க ரெண்டு லட்சமாக நாலு மாதத்தில் அதிகரிக்குது இது நாலு மாதம் அப்புறம் இந்த ஒரே நாளில் பிடிச்ச இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த ரெண்டு லட்சத்தில் அடங்குமா அடங்காதான்றது வேறு தெரியல நான் சொல்கிறது புரியுதா சொல்லுமா இது அடகுமா இல்லையான்றது தெரியல அப்போ நீங்கள் உள்ளபடியே வேலை செஞ்சிருந்தீங்கன்னா சொல்மா ஏங்க வந்து இத்தனை லிட்டர் சாராயம் இருக்கு அவர் சொல்கிறார் அல்லவா ஊரல் அப்படின்னு சொல்கிறார் கள்ளச்சாராயம் அறவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு லிட்டர் ஊரல் அழிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஊரல்ன்றது என்ன ஊரல்னா என்ன கள்ளச்சாரம் தானே அந்த ஊரல் எடுத்து காய்ச்சினா அது கள்ளச்சாரம் கள்ளச்சாரமே இல்லைன்ட்டு இவரே சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் ஐயாயிரம் லிட்டர் ஊரில் பிடிச்சிருக்கேன்னா என்ன கணக்குது இல்லை இப்போ அவங்க ஒருவேளை எதிர்பார்த்தது ஒன்றா இருந்திருக்கும் நடந்திருக்கிறது வேறையா ஒன்று இருந்த இருந்திருக்கலாங்களே என்ன எதிர்பார்த்தாங்க என்ன நடந்தது ரெண்டு இல்லை அதான் இப்போது அவங்க நினச்சிருக்காங்க நம்ம இவ்வளோ கள்ளச்சாரம் பிடிச்சிருக்கோம் இனிமேல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்னும் வந்து காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து முறைகேடாக நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போது நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தெரிய வருது அப்படி தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் இல்லை நீங்கள் வேணால் அப்படி பாருங்கள் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு இந்த போலீஸ் வேலை செய்யலன்னு பார்க்குறேன் முதல்வர் இருந்துக்கிட்டு இந்த போலீஸ் வேலை வாங்குறதுக்கு சிஎம்க்கு தெரியலன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணால் அப்படி பாருங்கள் திடீர்னு இப்படி எதிர்பாராமல் நடந்துருக்குன்னா எதிர்பா எதிர்பாராமல் நடப்பதை தடுப்பது தான் உளவுத்துறையோட வேலை இல்லை சார் இப்போ திமுக ஆட்சியிலேருந்து ரெண்டு வருஷத்தில் அதிகமாக இருக்குங்கிறது அவங்க கொடுத்த டேட்டா மூலியமாகவே தெரிய வருது இது அதிமுக ஆட்சியிலேயும் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஜெயலலிதா காலத்துலேயும் வந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு இறந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரங்கள் இருக்குது என்னமோ இன்றைக்கி தான் வந்து திமுக ஆட்சியில் தான் இவ்வளோ கள்ளச்சாராய மரணங்கள் இருக்குது கள்ளச்சாராயம் வந்து இவ்வளோ பெருகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்வது எப்படி சாத்தியப்படும் இது வந்து நம்ம எல்லா பக்கமும் ஊடுருவி இருக்குது அப்படின்னு தானே இதை பார்க்க வேண்டியது அது நீங்கள் அப்படி பாருங்கள் பார்க்கும்போது கடைசியாக எப்போ கள்ளச்சாராய சாவு தமிழ்நாட்டு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க இல்லை இப்போ அதுதான் அவங்க ஒரு அதிமுக ஆட்சியில் சில தகவல் கொடுக்குறாங்க ஜெயலலிதா ஆட்சியில் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இறந்துருக்குறாங்க அவங்க ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆறில் சரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் எத்தனை இவங்க வித்தியாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கழிங்க அப்போ இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நடக்கல தானே நடக்கல தானே சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் நடந்திருக்குங்கிறாங்க சார் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாற
இதுதான் வந்து அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த மரணங்கள் சொல்லி இயர் இயர் இதை இயர் மட்டும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்களே ப்ளீஸ் 2018 5 12 2018 அன்று கள்ளச்சாலையம் கொடுத்து மூணு பேர் பலி திண்டு கண்டம் 2018 18 ஓகே அப்புறம் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் எல்டி எல்டி ரெவல்யூஷன் 2018 ல மூணு 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 அப்புறம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒருத்தி ஒருத்தி கிராமத்தை சேர்ந்த இருவர் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு கள்ளச்சாரம் குடித்து உயிரிழந்தார் ரெண்டு அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி அதே மாதிரி பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடலூர் மாவட்டம் ஆலப்பாக்கத்தை சேர்ந்த ஐம்பத்தஞ்சு வயது முதியவர் கள்ளச்சாரம் ஒன்று மொத்தம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன நம்பர் சேர்த்தா மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு வருது கரெக்டுங்களா ஆறு இப்போது இது இந்த பதினெட்டு இருபதுல ஆறு சாவுகள் நடந்திருக்கு ரைட்டா பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் சமீபத்தில் முடிந்தது இல்லவா அந்த முடிந்த போது மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை சார்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சட்டப்பேரவையில் கொள்கை அறிக்கை படித்தார் ஞாபகம் இருக்கா இணையத்தில் இருக்குது அந்த கொள்கை அறிக்கையில் செந்தில் பாலாஜி படித்ததை நான் சொல்லவாப்போ மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறையின் சிறப்பான நடவடிக்கையினால் கடந்த பதிமூணு வருடங்களாக கள்ளச்சாராய இறப்பு எதுவும் மாநிலத்தில் நிகழவில்லை இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க செந்தில் பாலாஜி ஒன்று படிச்சிருக்காரு அப்போ இதில் எதுவும் உண்மை இது இது உண்மையா அது உண்மையான யாரை கிராஸ் செக் பண்ணா தெரியுங்கிறது நான் சொல்றேன் செந்தில் பாலாஜி போய் சொல்றாரு கவர்மெண்ட் போய் சொல்றது நீங்க போய் கிராஸ் செக் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நீங்க சொன்ன நம்பர் எனக்கு தெரியல நான் விசாரிச்சுட்டு சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்த மூணு சாவும் கொரோனா பீரியட்ல கடை அடிச்சதுனால சானிடைசர் தின்னர்லாம் வாங்கி குடிச்சது குடித்ததுனால நிகழ்ந்த மரணங்கள் இவங்க சொல்றாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்துச்சுன்னு என்ன ரெண்டு வருஷம் தானே அது முடிஞ்சு நம்ம கவனத்துக்கு அது வரவே இல்லையே இன்னொரு விஷயம் பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கோங்க கள்ளச்சாரைய சாவுகள் ஐசோலேட்டடாக நடக்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ பத்து பேர் ஒரு இடத்துல போய் குடிக்க போகிறாங்க ஒருத்த மட்டும் சாவரானா அது கள்ளச்சாரை சாவா அவனுக்கு உடம்புல என்ன பஞ்சாயத்துன்றது ஒன்று இருக்குல்ல புரியுதுங்களா பத்து பேர் கடைக்கு போகிறானா அவனால் ஒருத்தன் சிக்காவான் ஒரு மாதிரி இதாகி கொலாப்ஸ் ஆகி சாகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ அது கள்ளச்சாரைன்ற முடிவுக்கு வர முடியுமா நம்ம கள்ளச்சாரை சாவுகள் எப்பவுமே மொத்தமாக தான் சிரமம் நடக்கும் இல்லை இப்போ அப்போ அதிமுக ஆட்சியில் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறது போய் அதே மாதிரி அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஐசோலேட்டடெல்லாம் நடக்காது இது மாதிரி ஒட்டு மொத்தமாக மாசாக கேங்காக தான் நடக்கும் ஒரு இப்போ இப்போ நான் வந்து கள்ளச்சாரம் கடத்துகிற வேணும் வச்சுக்கோங்க அது கலாச்சாரம் தயாரிக்கிறவேன் இல்லை இந்த மெத்தனால் எத்தனை நாளை போட்டு கலந்து ஏதோ சாரம் விற்கிறேன் வேணும் வச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஆளுக்காக நான் வாங்கிட்டு வருவேனா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு அவனுக்காக நான் போய் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போய்ட்டு கேனில் வாங்கிட்டு வருவேனா பண்ண மாட்டாங்க வியாபாரத்துக்கு தான் பண்ணுவாங்க கரெக்டுங்களா வியாபாரத்துக்கு பண்ணும்போது அது அவங்களுக்கு தெரியல எத்தனை நாளுக்கு பதிலாக மெத்தனாலை போடுறாங்கன்னு செத்து போகிறான் கரெக்டுங்களா அப்போது நான் போய் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரேன்னா வியாபாரத்துக்கு தான் பண்ணுறேன் வியாபாரம் ஒரு ஆள்கிட்டே பண்ணுவேன் எப்படி அஞ்சாறு பேர் குடிப்பாங்க குடிக்கும்போது அது அஞ் எல்லாருக்கும் ஒரே எஃபெக்ட் வரணும் பத்து பேர் குடிச்சு ஒருத்தனுக்கு ஆச்சுன்னா அவனுக்கு ஏதாவது லிவர் லிவரே இருந்திருக்காது அவனுக்கு அதனால் அவன் செத்து போகிறான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த நம்பர் பொய்யா இல்லையா நான் சொல்கிறேன் பொய் சர்மா தே ஐ ஸ்போக் டு தங்கமணி ஹி கிளாரிஃபைட் சார் அது கொரோனாவில் வந்து அந்த சானிடைஸ் கண்டிஷன் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சார் பேப்பர்லேயே இப்போ வந்துச்சுங்க சார் அப்படின்னாரு அப்போ இதை மறைக்கிறது எவ்வளோ பச்சை போய சொல்றாங்க பார்த்தா இவங்க டிஜிபியை புழுகிறாருங்க டிஜிபி புழுகிறாரா இல்லையா இல்லை இப்போ அதிமுக ஆட்சியில் வந்து நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அந்த கள்ளச்சாராய மரணங்கள் நடக்கல எஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்கிறேன் சர்மா உங்களுக்கு தெரியும் நினைவு இருக்குது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க எடப்பாடி காலையில் எழுந்திரிச்சு செக்ரட்டேட்டு போனார்னா இவர் அறிவாலயத்தில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் பத்தரை மணி ஆஃபீஸுக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு போயிருக்காரு ஆக அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாரா இப்படி கள்ளச்சாரம் சாவு நடந்தால் எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்கியிருப்பாங்க இவங்க உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா சர்மா கொரோனா பீரியடில் லாக்டவுனு இல்லைங்களா அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே மது மது கடைகளை திறந்தாங்க நினைவு இருக்கா குடும்பத்தோடு வந்து வாசலில் கருப்பு கொடி கட்டிட்டு ஞாபகம் இருக்கா நின்னாங்களா இல்லையா இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்போது அதாவது அரசாங்கத்துக்கு வருவாய்க்காக அந்த டாஸ்மாக்கை திறக்கிறது அவ்வளவு தூரம் பஞ்சாயத்து பண்ணவங்க கள்ளச்சாராய சாவுகளை திமுக சும்மா விட்டுருக்கணும்னா நினைக்கிறீங்க ஏன் யாரு நம்மளோட கவனத்துக்கு எப்படி வராம போச்சு நம்மளும் அந்த ஃபீல்டில் தானே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நம்ம ரெகுலராக நான் அப்போ அந்த பீரியட்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்ம பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நியூஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா எப்படி மிஸ் ஆகும் இதே மாதிரி அன்றைக்கி பிரச்சனையாக இருக்கும் சார்மா அது
கட்சி தொடர்பு இல்லாமல் இதுக்கு இருக்காது சர்மா ஆளுங்கட்சியோட தொடர்பு நூறு பர்சன்ட் இருக்கும் சர்மா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லா அரசியல்வாதி கவுன்சிலருந்து அத்தனை அரசியல்வாதியும் சம்பாதிக்க தானங்க கட்சியில் இருக்கான் திமுகவில் திமுக அதிமுக எல்லா கட்சியிலும் எதுக்கு சர்மா இருக்கான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி திமுக ஆளுங்கட்சி நான் திமுக கட்சியை சேர்ந்தவன் வச்சுங்க எனக்கு இன்றைக்கி லோக்கலில் ஏதாவது ரெண்டு பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து பண்ணி ஏதாவது வருமானத்துக்கு இடம் பார்ப்பானா பார்க்க மாட்டேன் நான் கட்சிக்காரன் பத்து வருஷம் காஞ்சி கிடக்கிறான் மந்திரிங்க சம்பாதிக்கிறாங்க குடும்பம் சம்பாதிக்குது கட்சிக்காரன் சம்பாதிக்கலன்ற விஷயத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையா ரெண்டு வருஷமா உண்டு இல்லைங்களா இப்போ நான் ஒரு ஏரியாவில் கட்சிக்காரன் எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும்னு பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் வருமானம் கிடைக்க வழி இருக்குன்னு ஒரு கட்சிக்காரன் பார்ப்பானா பார்க்க மாட்டானா சார்மா இல்லை இப்போது டாஸ்மார்க் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் வந்து இந்த மாதிரி கள்ளச்சாராயம் எல்லாம் வர வந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் சொல்லப்படுது ஆனால் வந்து கள்ளச்சாராயத்தையும் ஒரு பக்கம் நாங்கள் அனுமதிப்போம் டாஸ்மார்க்கே நடத்துவோம்னா இது என்ன மாதிரி கான்செப்ட் என்ன மாதிரியான புரிதலை ஏற்படுத்தும் போது இதை வந்து நீங்கள் மு க ஸ்டாலின்ட்டு தான் கேட்கணும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி இந்த கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் சில்லறை விற்பனை அரசு டேக் ஓவர் பண்ணுது இல்லைங்களா அப்போது அவங்களோட ஒரே நோக்கம் டாஸ்மாக்கை தவிர வேறு மதுவே தமிழகத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் நடத்தும் கம்பெனியான மிடாசின் லாபம் பெருகும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சசிகலா இது ஒன்று தான் நோக்கம் வேறு எதுவும் இல்லை பட் ஜெயலலிதா வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் இந்த கலாச்சார விஷயத்தில் இருந்து என்ன ரீசெண்டாக தெரில வெரி பர்டிகுலர் அண்டு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல நான் செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸு ஒரு ஊரில் கலாச்சாரம் இருந்துச்சுன்னா விஏஓ சஸ்பெண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்டுன்னு உத்தரவு போட்டால் தான் எனக்கு நினைவு இருக்குது நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் ஜெயலலிதா டெய்னில் ஏன்னா அப்போலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ வந்து விஏஓ இன்ஸ்பெக்டர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்கன்ட்டு ஒரு செய்தி உத்தரவு பிறப்பித்ததாக நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் அதை சரிபார்த்து சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னது சரி இது டாஸ்மாக்கில் வருவாய் பெருக வேண்டும்னா தமிழ்நாட்டில் சாராயமே கிடைக்கக்கூடாது இதுதான் அவங்களோட பாலிசியாக இருந்துச்சு இவங்களுக்கு பாலிசியே இல்லையே சார் இவங்களுக்கு பாலிசியே இல்லையே இல்லை இப்போ திமுகவோ அதிமுகவோ தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மது விளக்கு கொண்டு வரோம் பூர்ண மது விளக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி திமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதை சொல்லலை அதே மாதிரி ஜெயலலிதா அவர்களும் நாங்கள் படிப்படியாக கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அது ரெண்டு கட்சிகளுக்குமே தானே பொருந்தோம் ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் பொருந்தாது திமுகவுக்கு தான் பொருந்தோம் ஏன் திமுக முட்டுக் கொடுக்கறதுல இவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஏன் ரெண்டு கட்சி சேர்க்குறீங்க ஜெயலலிதா இல்லை இங்கே ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா பூரண மது விளக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னாங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு தான் நான் படிப்படியாக குறைக்கிறேன் நாங்கள் இவங்க பூரண மதுவிலுக்கு சாத்தியம்னு சொன்னாங்களா இல்லையா பூரண மது மதுவிலுக்கு சாத்தியம்னு சொன்னவங்களையும் பூரண மதுவுக்கு மதுவிலக்கு சாத்தியமே கிடையாதுன்னு சொன்னவங்களையும் எப்படி ஒரே தட்டில் வச்சு பாக்குறீங்க நீங்க இந்த இந்த ஒப்பீட தப்புன்றது உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா மொத்தத்தில் வந்து குடிய வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் ரெண்டு கட்சியினுடைய இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்க போகாதீங்க எந்த கட்சியும் குடிய கம்மி பண்ணுற நோக்கெல்லாம் கிடையாது குடிய கம்மி பண்ணாங்கன்னா திமுக இருக்காது அதிமுக இருக்காது மாநாட்டுக்கு வரும் சும்மா வருவான் சார்க்கா வாங்கி கொடுத்தா தான் ஊர்வலத்துக்கு வருவான் அப்புறம் அதை மூடிட்டு இவங்க கட்சியை காலி பண்ணிட்டு கடை சாத்திட்டு போகிறதுக்கா நல்ல ஐடியா கொடுக்குறீங்களே நீங்கள் இந்த ஒப்பீடே உங்களுக்கு தப்பாக தெரியலையா ஏன் திரும்ப திரும்ப வந்து திமுக விமர்சனம் பண்ணுறீங்க அதிமுகவுக்கு இது பொருந்துன்னா ஜெயலலிதா வெளிப்படையாக சொன்னாங்கங்க பூரண மது விளக்கு சாத்தியம் கிடையாது திமுகவில் ஒரே ஒரு தலைவர் பூரண மது விளக்கு சாத்தியம் கிடையாதுன்னு சொன்னதாக சொல்லுங்க நீங்கள் இப்போ பேசுகிறாங்க யாராவது இதை விட்டுருங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்கள் இந்த எலெக்ஷனில் அதை பற்றி அவங்க எங்கேயுமே பேசல அப்புறம் எப்படி ஜெயலலிதா அதிமுக திமுக எப்படி ஒப்பிட்றீங்க நீங்கள் எப்படி ஒப்பிட்றீங்க இந்த எலெக்ஷனில் பேசலை போன எலெக்ஷனில் பேசுனீங்கல்ல அப்போ அஞ்சு வருஷத்தை விட்டு கொள்கை மாற்றிக்குவீங்களா அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டுமா நான் இந்த எலெக்ஷன் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு அண்ணே மதுவிலக்கு நல்லா ஓடுதுண்ணே அப்போ மதுவிலக்கு வையா அப்படி தான் ஆட்சி ஆட்சி நடத்துகிறீங்களா கட்சி நடத்துகிறீங்களா இத்தனை வருஷமாக இல்லாமல் உங்களின் கூற்றுப்படியே ஒரே நாளில் இருபத்தைந்தாயிரம் லிட்டர் கள்ளச்சாராயங்கள் தமிழகத்தில் கிடைக்கிறதென்றால் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் வித்துருக்குமா வித்துருக்காது வித்துருக்குமா வித்துருக்காதா அப்போ நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் சாகணுமா இருபத்தி ரெண்டு பேர் சும்மா சாகல இருபத்தி ரெண்டு பேர் செத்ததுக்கு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் கலி பண்ணிட்டாங்க தலைக்கு பத்து லட்சம் வச்சா ரெண்டு கோடி இருபது லட்சம் ஆச்சா ம் இன்னும் அதை விட கொடுமை இதில் எத்தனை பேர் கண் பார்வை இழக்கிறார்கள் அதை நினச்சா எனக்கு உள்ளபடி கடும் வேதனையாக இருக்குது செந்தில் பாலாஜியோட ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்த்து